స్పీకర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఎల్ఎస్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్ ఎల్ఎస్ రెడ్డి గారు డిజిటల్ హ్యాపీ ఈవెనింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ఈ రోజు స్పీకర్ గా మన ముందుకు రాబోతున్నటువంటి గురుగారు ఎవరో తెలుసా మీకు మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఈ రోజు మన ముందుకు బ్రెయిన్ డే గురించి అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని మనందరికి ఇవ్వడానికి రవికుమార్ సార్ గారు మనం ముందుకు రాబోతున్నారు వారు బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ని కలిగి ప్రస్తుతము ఓటీఓ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ లో వర్క్ చేస్తూ మాతో పాటు ట్రైన్ ట్రైనర్ వర్క్ షాప్ సెవెంటీ ఫోర్త్ బ్యాచ్ లో సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ గా మరి మోటివేషన్ స్పీకర్ గా సర్టిఫికెట్ తీసుకొని ఇప్పటి వరకు ఐదు స్కూల్స్ ని విజిట్ చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ కి అడ్రస్ చేసి ఈ రోజు మన ముందుకు బ్రైడీ డే గురించి డిస్కషన్ చేయడానికి రాబోతున్నారు అట్లాగే వారి యొక్క విజన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కి వండర్ఫుల్ మెమరీ ట్రైనర్ గా సక్సెస్ కావాలని కళ్ళు గంటూ ఈ యొక్క బ్రెయిన్ డే గురించి మనకు వివరించడానికి మన ముందుకు రాబోతున్నారు వెల్కమ్ సార్ ఎర్రా రవి సార్ రవికుమార్ సార్ డిజిటల్ డయాసిస్ యువర్ సార్ రవికుమార్ సార్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెడ్డి గారు పిల్లలు బాగున్నారా అందరూ ఎయిత్ డే కదా ఈరోజు ఎవరికి అన్మ్యూ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ లేదా మేడం ఓకే జస్ట్ చాట్ టైప్ కాదు సార్ యా జస్ట్ చాట్ చేయండి ఎంతమందికి ఈరోజు టాపిక్ తెలుసు ఎవరికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ లేదు కదా అందుకని అడుగుతున్నారు అన్మ్యూట్ ఉంటే ఎవరికి హ్యాండ్ రేస్ చేయమని చెప్పారు జస్ట్ చాట్ చేయండి అందరు అందరూ చాట్ చేయాలి తెలిస్తే తెలుసు తెలియకపోతే నో తెలిస్తే పేరు యాస్ వైష్ణవి ఓకే బ్రెయిన్ డే యా అసలు బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసా ఎవరికైనా చాట్ చేయండి జస్ట్ చాట్ చేయండి చేస్తున్నారా చాట్ మా స్క్రీన్ కనపడుతుందా మేడం కనిపిస్తుంది సార్ కనిపిస్తుంది ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టండి కింద సార్ కింద ఓకే ఓకే సార్ ఓకే అందరూ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వండి నాన్న ఫస్ట్ మనకి గోల్ సెట్టింగ్ బ్రెయిన్ డే ఒకటి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనకి లైట్ మీరు అందరు నాకు ఎవరు కనిపించట్లేదు అందరు హ్యాండ్ డౌన్ చేసేయండి ప్రాబ్లం లేదు ఎంతమందికి ఇక్కడ గోల్స్ ఉన్నాయి ఎంతమందికి గోల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫిజికల్ వర్చువల్ గా వద్దు మామూలుగా ఫిజికల్ గా హ్యాండ్ రైస్ చేయండి నాలా ఇలా హ్యాండ్ రైస్ చేయండి అందరు పై సగం ఉంటే సగం గోల్ ఉన్నట్టు ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ గోల్ ఉన్నట్టు అంటే ఎక్కువ ఉంటే పెద్ద గోల్ ఉన్నది అందరు వెరీ గుడ్ మేధావాస్తవ్ అందరు అలానే ఉంచండి చేయంతే ఉంచండి ప్రాబ్లం లేదు 
వన్ మినిట్ రిత్విక్రా రెడ్డి హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు మయాంక్ చేసావా మీ గోల్స్ ఏంటని నేను అడుగుతాను అంతకంటే ముందు ఒకసారి మీరు ఇలా హ్యాండ్ రైస్ నేను కనపడుతున్నా కదా మీకు ఇట్లా హ్యాండ్ రైస్ చేశారు కదా ఈ చేతిని ఈ చేతిని ఇలా తిప్పుకోండి మీ వైపు తిప్పుకోండి జస్ట్ మీ వైపు ఇలా టర్న్ చేసుకోండి అందరూ ఇలా భుజం మీద కొట్టుకోండి శబాష్ నేను చెప్పలేను కదా అందుకే మీకు మీరే కొట్టుకోండి ఇప్పుడు జస్ట్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ రెస్ట్ చేసిన వల్ల ఎవరికైనా ఒకళ్ళకి అన్మ్యూట్ అయ్యండి మేడం జస్ట్ చెప్పండి ఎవరు వైష్ణవి చెప్పమ్మా నీ గోల్ ఏంటి లైఫ్ లో ఓకే ఐఏఎస్ సూపర్ ఇంకా ఇంకొకళ్ళు ఇంకెవరైనా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాం చెప్పండి ఎస్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ ఎం ఐఎం కుమార్ సార్ సారీ సార్ మై నేమ్ ఇస్ ఎం మయాం కుమార్ సార్ ఓకే సార్ మై మై గోల్ ఇస్ టు బికమ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ టు బికమ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ యా వెరీ గుడ్ సూపర్ అందరికి గోల్స్ ఉన్నాయి అందరూ మీకు మీ సభాష్ చేసుకున్నారు పెన్ను పేపర్ తీసుకున్నారా నాది ఎలా ఉంటది అంటే యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వచ్చాము అలా కాకుండా చెప్పాము అలా కాకుండా యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మన టాపిక్ కూడా అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి చివరి లో కూడా మనకి యాక్టివిటీస్ ద్వారానే వెళ్తాయి ఎంత తొందరగా ఎంత మీరు ఇంట్రాక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు అంత అవుట్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది పెన్ను పేపర్ ఉందా మీ దగ్గర అందరి దగ్గర యా అందరు వన్ మినిట్ లో మీ పెన్ మీ పెన్ను పేపర్ పేపర్ మీద మీ గోల్ ఏంటంటే అందరు రాయాలి నాకు కొంతమంది చెప్పారు మిగతా వాళ్ళు ఉన్న ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కూడా మీ పేపర్ మీ పేపర్ మీద మీ గోల్ రాసుకోండి వన్ మినిట్ టైమ్ ఇస్తా ఎందుకంటే మీరు రాస్తూ ఉంటుంది ఒక హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక ఒక అందులో పనిచేసే ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక ఒక సైంటిస్ట్ చిన్న రీసెర్చ్ చేశారు అట్లానే అడుగుతూ ఉంటే ఒక గోల్ మీ గోల్ ఏంటంటే ఒక వంద మంది స్టూడెంట్స్ అడిగితే వాళ్ళందరికీ బ్రెయిన్ లో ఫార్టీ మెంబర్స్ కి బ్రెయిన్ లో ఉంది అంటే గోల్ ఏంటి అనేది ఉంది బట్ ఎలాంటి పేపర్ మీద కానీ ఏం రాయదా మిగతా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాళ్ళకి ఎలాంటి గోల్స్ లేవు వాళ్ళు ఏమి మైండ్ లో కూడా లేదు కానీ త్రీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మాత్రం గోల్ అనేది ఉంది వాళ్ళు పేపర్ మీద కూడా రాశారు ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది ప్రొఫెసర్ వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో అని పరిశీలిస్తే ఎవరైతే బ్రెయిన్ లో కొంచెం గోల్ ఉండి రా పెన్ను పేపర్ మీద రాయలేదు వాళ్ళు ఒక ఒక మిడిల్ క్లాస్ గా బతుకుతా ఉన్నారు అంటే అసలు గోల్ ఏం లేని వాళ్ళు సో సో బతుకుంటే వీళ్ళకంటే ఒక ఒక టూ పర్సెంట్ అంటే ఒక రెండు రెట్లు వీళ్ళు నెలకు ఒక టెన్ థౌసండ్ సంపాదిస్తుంటే బ్రెయిన్ లో ఉన్న వాళ్ళు మినిమం ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ సంపాదిస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే త్రీ పర్సెంట్ పెన్ను పేపర్ మీద పెట్టి గోల్ రాశారు చూసారా వాళ్ళు వీళ్ళకంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు అంట అంటే మన గోల్ అనేది బ్రెయిన్ లో ఉండటమే కాదు పేపర్ మీద కూడా ఉన్న ఉన్న గోల్ని డైలీ ఒక వన్ టైమ్ టూ టైమ్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా యా ఓకే ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒక చిన్న ప్రశ్న ఈజ్ మై గోల్ స్మార్ట్ నా లక్ష్యం గోల్ అంటే లక్ష్యమే కదా నా లక్ష్యం స్మార్ట్ గా ఉందా మీకు మీరు వేసుకోండి నా లక్ష్యం స్మార్ట్ గా ఉందా ఇక్కడ ఒక మీకు డౌట్ వస్తుంది అసలు స్మార్ట్ అంటే ఏంటి సార్ చెప్తా వేసుకున్నారా అందరూ నా లక్ష్యం స్మార్ట్ గా ఉందా ఓకే స్మార్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఎస్ఎంఏ ఆర్టీలో స్మార్ట్ ఏంటి అందరూ టైప్ చేయండి ఎస్ అంటే ఏంటండి 
అందరూ టైప్ చేయాలి స్పీడ్ స్పీడ్ గా టైప్ చేయటం అంటే ఇంట్రాక్షన్ అవుతుంది అర్థం ఈ సెషన్ వింటే మీ జీవితంలో చాలా యూజ్ అవుతుంది నేను ఇప్పటికి ఫైవ్ స్కూల్స్ సార్ చెప్పారు కదా విజిట్ చేశారని చెప్పేసి నేను మేడం మేడం అందరం మేము స్కూల్స్ వెళ్ళి అందరి చేత స్కూల్స్ మీద స్కూల్స్కి వెళ్ళి నోట్స్ లో రాపిచ్చి వచ్చాం అంటే చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఇంట్రాక్ట్ అవ్వండి స్టార్ట్ చేస్తున్నారా ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే మన గోల్ అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి అంటే ఎట్లా అంటే ఎవరైనా ఒక గోల్ ఏంటి గోల్ ఏంటి అంటే సింపుల్ గా ఐఏఎస్ అయిపో అయిపోతాను లేకపోతే ఐపీఎస్ అయిపోతాను డాక్టర్ అయిపోతాను లాయర్ అయిపోతాను ఇట్లా సింపుల్ గా చెప్పకూడదు డాక్టర్ అవ్వాలి ఏ డాక్టర్ అవ్వాలి పశువుల డాక్టర్ అవ్వాలా లేకపోతే మనుషుల డాక్టర్ అవ్వాలా బ్రెయిన్ డాక్టర్ అవ్వాలా హార్ట్ డాక్టర్ అవ్వాలా ఏ డాక్టర్ అవ్వాలి ఒక టీచర్ అవ్వాలి ఏ టీచర్ అవ్వాలి హిందీ టీచర్ అవ్వాలా మ్యాథ్స్ టీచర్ అవ్వాలా లేకపోతే ఇంకో టీచర్ ఏ టీచర్ ఉర్దూ టీచర్ అవ్వాలా చిన్న ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ అవ్వాలా హై స్కూల్ టీచర్ అవ్వాలా లేదు గవర్నమెంట్ టీచర్ అవ్వాలా ప్రైవేట్ టీచర్ అవ్వాలా ఏ టీచర్ అవ్వాలి ఇట్లా గోల్ అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి స్పష్టంగా లేకపోతే నాలాంటి ఒక ఒక పెద్ద మనిషి ఇలా కోరుకుంటా ఉన్నాడంటే ఇది దేవుణ్ణి దేవుడా నాకు ఒక పెద్ద కారు కావాలి ఆ నా చుట్టూ నా చుట్టూ చేతి నిండా డబ్బులు ఉండాలి చుట్టూ అమ్మాయిలు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నాడంట డైరీ ఇలా కోరుకుంటా ఉంటా నా వాయిస్ వినపడుతుందా అందరికీ ఓకేనా అయితే ఇలా కోరుకుంటా ఉంటే దేవుడు ఒక రోజు ప్రత్యక్షమే బాబు ఏంటి నీ కోరిక ఏంటి అని అడిగితే స్వామి నీకు తెలుసు కదా నాకు ఒక పెద్ద వెహికల్ ఉండాలి చేతి నిండా డబ్బులు కావాలి నా చుట్టూ ఎప్పుడు అమ్మాయిలు ఉండాలి అని చెప్పేసి నా కోరిక తెలుసు కదా అంటే సరే తదాస్తు ఈ రోజుకి హ్యాపీగా పడుకో రేపు పొద్దుటి కల్లా నీకు కోరుకున్న గోల్ నెరవేరుతుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు సరే దేవుడు అని చెప్పేసి హ్యాపీగా పడుకున్నాడు అయితే పొద్దున లేచి చూసేసరికి ఎదురుక పోస్ట్ మ్యాన్ ఉంటాడు నేను వచ్చేసి ఎంతో గొప్ప వచ్చేసి ఎదురు చూడగానే పోస్ట్ మ్యాన్ ఉంటాడు పోస్ట్ మ్యాన్ చేతిలో ఒక కవర్ ఉంటుంది కవర్ తీసుకొని కంగ్రాచులేషన్స్ మినిస్టర్ నీకు కండక్టర్ జాబ్ వచ్చింది అని అంటాడు ఎట్ జాబ్ వచ్చింది కండక్టర్ జాబ్ వచ్చింది ఏంటి నేను నేను ఏ క్వశ్చన్ నేను ఏది అడిగాను ఆ దేవుడు నాకు ఏది ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉంటే నువ్వు పెద్ద వెహికల్ అడిగావు మీద మీద పక్కోడదా క్లారిటీ లేదు బస్సు పెద్ద వెహికలే కదా అండ్ చేతి నిండా డబ్బులు కావాలన్నాడు డబ్బులు చే కండక్టర్ పని ఏంటి చిల్లర తీసుకోవటం ఇవ్వటం నా చుట్టూ అమ్మాయిలు కావాలన్నాడు అన్నావు కదా లేడీస్ బస్ కండక్టర్ చేశాను అంటే అట్లానే లైఫ్ లో మీరు ఏ గోల్ పెట్టుకున్నా సరే స్పెసిఫిక్ గా క్లారిటీగా పెట్టుకోండి అర్థమైందా అందరికి అందరు నచ్చితే ఒకసారి చప్పట్లో కొట్టచ్చు కదా ఇట్లా నార్మల్ గా ఒకసారి మీకు రీచ్ అవుతున్నారు లేదా చెక్ చేద్దాం ఓకేనా అందరికి ఇట్లా అన్న ఇట్లా అనండి లేదంటే ఇట్లా అనండి చూద్దాం ఎంతమంది యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఓకే సూపర్ సూపర్ సంయుక్త సూపర్ కావాలి మేఘనా యా ఫస్ట్ స్మార్ట్ లో ఏమైపోయిందంటే మనకి స్పెసిఫిక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మెజరబుల్ ఎం అంటే ఏంటి అందరు టైప్ చేయండి ఎం అంటే ఏంటి టైప్ చేయండి అన్న అందరు టైప్ చేయాలి అందరు ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలి ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ ఇది మీకు చాలా మాకు మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది మన కంపల్సరీ ఇది మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ అవ్వాలి అందరు ఎం ఎం అంటే ఏంటి మెజరబుల్ మెజరబుల్ అంటే ఏంటంటే మనం మన ఇప్పుడు ఒక గోల్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఉంది ఉన్నంత మాత్రం నెరవేరుతుందా అంటే మెజరబుల్ అది మనం అడుగులు మనం ఆ గోల్ ఆ గోల్ కోసం మనం చేసే యాక్షన్స్ అనేవి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను క్రికెటర్ అవ్వాలి క్రికెటర్ అవ్వాలంటే నేను చేయాల్సిన యాక్షన్స్ ఏంటి డైలీ పొద్దున త్రీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ లేచి గ్రౌండ్ కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత ఇంటికి వచ్చి మళ్ళా దాని గురించి వర్కౌట్ చేసుకొని కెప్టెన్సీ అంటే అది మొత్తం దాని మీద వర్కౌట్ చేసుకుని మళ్ళా ఈవినింగ్ వెళ్ళి మళ్ళీ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడి అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అట్లానే మీరు ఒక సైంటిస్ట్ అవ్వాలి ప్రతి విషయాన్ని మీరు పరిశీలిస్తూ ఉండాలి లేదు ఒక టీచర్ అవ్వాలి మీరు ఎక్కువ టాకింగ్ టాకింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి అట్లా మనం చేసే యాక్షన్స్ అనేవి మన గోల్ ఓరియెంటెడ్ గా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అటైన్ గోల్ అంటే ఏ అంటే ఏంటి అందరు చెప్పండి ఏ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఎస్ఎం లో ఏ అంటే ఏంటి అందరు స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయండి ఏ అంటే ఎటైనబుల్ ఎటైనబుల్ అంటే 
సాధించగలిగేదిగా ఉంటారు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే స్కిల్స్ అనేది మనకు ఉండాలి స్కిల్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనం అనుకున్నది ఒకటి మనం చివరికి ఆ స్కిల్స్ లేదు అన్న భ్రమలో ఉండేసి ఏది సాధించకుండా డిమోటివేట్ అయిపోతూ ఉంటాం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తే మనకి స్కిల్స్ ఇప్పుడు మీరు చిన్నపిల్లలే కాబట్టి ఇప్పుడు మీకంటే ఒక ఎయిమ్ ఉంది అంటే ఒక లాయర్ అవ్వాలి ఒక కలెక్టర్ అవ్వాలి లేదా ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి ఒక టీచర్ అవ్వాలి ఇంకొకటి ఎవరు ఏ ఫోర్సర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక ఎయిమ్ ఉంది దాని తగ్గ స్కిల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా మీకు మీరు ప్రశ్నించుకోండి స్కిల్స్ అంటే ఏంటి నైపుణ్యాలు అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి అంటే బాగా బ్రేవ్ ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి ఈ తినేమో పిరికి పిరికి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళకి గోలేమో పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి అని ఉంటుంది అవుతామా సాధ్యం అవుతుందా పిరికి వాళ్ళు పోలీసులో అవ్వాలని అంటే కోరిక ఉంది కానీ స్కిల్ కూడా ఉండాలి ఇన్ కేసు స్కిల్ లేదు అంటే ఇప్పటి నుంచి డెవలప్ చేసుకో మీ గోలు తగ్గ స్కిల్స్ ఏంటి అంటే మీకు తెలియకపోవచ్చు ఈ రోజులో గూగుల్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి డాడీ మీ మమ్మీని మీ తల్లిదండ్రులని మీ ఫ్రెండ్స్ ని గొప్ప నేను అడిగింది నా గోల్ ఇది దీనికి తగ్గట్టు నేను ఏమేమి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మీరు అడిగి తెలుసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ రిలెవెంట్ ఆర్ అంటే ఏంటి ఆర్ అంటే ఏంటి అందరు చెప్పండి ఆర్ అంటే ఏంటి స్టార్ట్ చేయాలి ఆర్ ఆర్ అంటే రిలెవెంట్ అంటే రీజన్ పర్పస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు కూడా ఇష్టమైన పాయింట్ రీజన్ పర్పస్ మనం ఏ గోల్ అనుకున్నా మనం దానికి ఎందుకు వెళ్తున్నాం ఖచ్చితంగా పర్పస్ అనేది ఉండాలి పర్పస్ అనేది లేకపోతే మన గోల్ సాధించే క్రమంలో కొన్ని కొన్ని అడ్డంకులు అనేవి వస్తాయి ఇలా అడ్డంకులు వచ్చినప్పుడు ఈ పర్పస్ అనేది మనకు ఉండే తగిలితే ఆ అడ్డంకు ఈజీగా దాటుకు వెళ్ళిపోతుంది ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలి డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే మినిమం ఎంతో ఎన్నో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకుంటారు ఒక్కొక్క సినిమా హా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుతుంది అప్పుడు వచ్చి వంద మంది వచ్చి అంటూ ఉంటారు ఏ నీకు చా నీకు చేత కాదు నువ్వు చేయలేవు నీకంటే వాళ్ళు బెటరు వీళ్ళు బెటరు ఇట్లా డిమోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ టైంలో నేను డైరెక్టర్ ఎందుకు అవ్వాలి అని మనకి మనకి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ తెలిస్తే వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ నుంచి మనకి ఇన్ వచ్చినా సరే మనము స్టేబుల్ గా ఉంటాం ఓకేనా ఆర్ అంటే ఏంటి మన పర్పస్ నెక్స్ట్ టీ ఫర్ టైం బౌండ్ టీ అంటే అంటే ఏంటండి నాన్న చెప్పండి అందరూ టీ అంటే ఏంటి చాట్ చేయండి అందరూ చాట్ చేయండి టీ అంటే ఏంటి చాట్ చేయాలి రావట్లేదు కూడా చాట్ చేస్తాం ప్లీజ్ అందరూ చాట్ చేయాలి టీ అంటే ఏంటి టైం బౌండ్ మనకి మన ఇప్పుడు మనకంటూ ఒక గోల్ స్పెసిఫిక్ గా పెట్టుకున్నాం అండ్ దానికోసం యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం దానికోసం సాధించగలిగేదిగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాం మన గోల్ కి పర్పస్ ఉంది అంటే నేను డాక్టర్ అవ్వాలి ఎందుకు అంటే నేను పీపుల్ కి సర్వీస్ చేయాలనే పర్పస్ ఉంది కానీ టైం బౌండ్ లేదు టైం బౌండ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది తెలుసా ఒక వ్యక్తికి ఇట్లానే మంచిగా ఒక గోల్ సెట్ చేసుకున్నాడు ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గా నేను అమెరికా పోవాలి దీనికోసం నేను కష్టపడాలి దీనికోసం నేను డబ్బు సంపాదించాలి అమెరికా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయాలి ఒక మంచి పబ్లోకి వెళ్ళి మైసమ్మో మైసమ్మో అనుకుంటే డా సాంగ్ వస్తే డాన్స్ చేయాలి అనేది ఆయన గోల్ కానీ ఒక పాయింట్ మిస్ అయ్యాడు ఏంటంటే టైం బోర్డ్ మిస్ అయ్యాడు టైం ఆయన పెట్టుకోలా కానీ బాగా కష్టపడుకుందా 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 డబ్బులన్నీ సంపాదించి బాగా అమెరికా ఫ్లైట్ టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత మంచిగా ఆయన కోరుకున్న పబ్లో దిగాడు హోటల్ బుక్ చేసుకున్నాడు మంచిగా సాంగ్ వచ్చింది ఏ సాంగ్ మైసమో మైసమో అని సాంగ్ వచ్చింది ఏ డాన్స్ అయ్యేది ఒకటే ఇక ఇట్లా మైసమో మైసమో అని డాన్స్ అయ్యేగానే నడుము పట్టేసింది అప్పటికి అరవై ఏళ్ళు వచ్చేసి టైం బోన్ లేకపోతే గోల్ నెరవేర్చుకున్నాడు కానీ ఒక టైం అయిపోయిన తర్వాత మీ గోల్ సాధించినా గానీ అంత ఎఫెక్టివ్ ఉండదు టైం బోన్ పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఐఏఎస్ అవ్వాలి ఎప్పట్లో కావాలి ఇప్పుడు మీకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంది కదా మీకు అంటే సెక్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ చదువుకుంటారు ఎప్పట్లో డిగ్రీ అయిపోయిన టూ ఇయర్స్ చదువు టూ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ లోపు మీరు ఐఏఎస్ అవ్వాలా లేదా ఎప్పుడు ఎప్పటి వరకు మీకు మీరు క్వశ్చన్ వేసుకో ఓకేనా మనకి ఎలాంటి గోల్స్ ఉండాలన్న అందరు చెప్పండి చాట్ చేయండి అందరు చాట్ చేయాలి ఎలాంటి గోల్స్ ఉండాలి మనకి ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి అందరూ ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి 
నెక్స్ట్ మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా మన అసలు అనుకుంది మనం బ్రెయిన్ ఇటే కదా దానికి వెళ్ళిపోదు నో ఇష్యూ ఇట్ జస్ట్ మనం అంత బ్రెయిన్ పెట్టుకుని ఉపయోగమే ఉంది మనకంటూ గోల్ లేకపోతే అంతే కదా ఎలాంటి గోల్స్ ఉండాలి ఎలాంటి గోల్స్ ఉండాలి రైజ్డ్ హ్యాండ్ స్కాన్ బి రుద్ర మేడం స్కాన్ బి రుద్ర అని సాయి కిరణ్ సాయి కిరణ్ అడ్మిట్ చేసుకోమా ఎలాంటి గోల్స్ ఉండాలి మనకి స్మార్ట్ గోల్స్ ఉండాలి యా మరి ఇప్పటి వరకు స్మార్ట్ గోల్ తయారు చేసుకుంటావా తర్వాత పొలిటీషియన్ ఏది ఏ ఇప్పుడు స్మార్ట్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంది బట్ ఏ పొలిటీషియన్ నేషనల్ నేషనల్ లేకపోతే స్టేట్ సొసైటీ చేంజ్ అవ్వాలంటే ముందు మనం చేంజ్ అవ్వాలి గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరందరూ నాకు ఒక చిన్న ప్రామిస్ చేయాలి చేస్తారా అందరూ చేస్తారా వైష్ణవి చేస్తావమ్మా అందరూ 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 చేయాలి అందరూ ఇట్లా హ్యా గుండె మీద చేసుకోండి అందరు నేను ముందే చెప్పా కదా ఇదేమి ఇంట్రాక్షన్ సెషన్ ప్రతిదీ ఇంట్రాక్షన్ ఏ ఉంటుంది ఏదో ఫ్లో లో నదిలో నీళ్ళలాగా ఇలా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది నాతో మీరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతా ఉండాలి కంపల్సరీ ఓకేనా లక్ష్యం ఉంటే ఏమవుతారు లీడర్ అవుతావు లక్ష్యం లేకుంటే లేబర్ అవుతావు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను లక్ష్యం ఉంటే ఏమవుతారు చెప్పాలి అందరూ చెప్పండి ఏం పర్లేదు చెప్పండి లక్ష్యం ఉంటే నేను చూస్తా ఉంటా లక్ష్యం లేకుంటే లక్ష్యం ఉంటే లక్ష్యం ఉంటే లీడర్ యా లీడర్ అవుతావు లక్ష్యం లేకుంటే లేబర్ యా మీరు ఏమవుతారనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంది ఈ రోజు నుంచి మీ లక్ష్యం కోసం మీరు కష్టపడండి యా వెరీ గుడ్ స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి సరే మనకంటూ ఒక గోల్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ కెళ్ళామా ఎవరు రాయకుందమ్మా అసలు మన సెషన్ ఏ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ అంటారు మైండ్ అంటారు బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి మైండ్ అంటే ఎవరైనా ఎవరికైనా ఒక అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు ఎవరైనా రైన్ అడ్రస్ చేయాలా ఎవరైనా ఒకళ్ళు అసలు బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి మైండ్ అంటే ఏంటి సాయి కిరణ్ మీరు ఇవ్వచ్చు సార్ అక్కడ అన్మ్యూట్ అని ఉంటది అట్లా ఇచ్చేయండి సార్ బ్రెయిన్ అనేది మనము స్కానర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ లో చూడొచ్చు సార్ మైండ్స్ అనేవి మన థాట్స్ సార్ ఓ సూపర్ వెరీ గుడ్ ఫంటాస్టిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కంప్యూటర్ మీరు అందరూ వాడతారు కదా కంప్యూటర్ లో మనం చూసేది పైకి బ్రెయిన్ అంటే బ్రెయిన్ కి ఒక రంగు వాసన అన్ని ఉంటాయి ఆకారం అన్ని ఉంటాయి బ్రెయిన్ చూస్తారు కదా ఇట్లా బ్రెయిన్ అట్లానే 
మైండ్ అనే దానికి ఎలాంటి ఆలోచన ఎలాంటి రంగు రుచి వాస్ ఏం ఉండదు మైండ్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటర్ అనేది బ్రెయిన్ అయితే మైండ్ అనేది దాంట్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అట్లానే మన బ్రెయిన్ లో మనం ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది చూద్దాం ఈ రెండు ఒకటి అని ఎవరైనా అంటారా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా బ్రెయిన్ అన్నా మైండ్ అన్నా రెండు ఒకటే సార్ అనే ఒకటి డౌట్స్ ఉన్నాయా లేవు అంటే నువ్వు అని చెప్పండి ఎస్ అంటే ఎస్ అని చెప్పండి బ్రెయిన్ మైండ్ రెండు ఒకటేనా ఎవరికైనా ఎవరైనా ఎవరైనా చెప్పచ్చు నోనా ఎస్ సార్ చాట్ చేయండి చాట్ చేయండి ఎస్ సార్ నో చాట్ చేయాలి చాట్ చేయాలి చాట్ చేయాలి ఎవరు నిద్రపోవచ్చు నిద్రపోతాను సార్ ఎవరు బ్రెయిన్ అనేది మైండ్ అనేది రెండు ఒకటి కాదు ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైనా బ్రెయిన్ కి యాక్సిడెంట్ లో బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కి డామేజ్ అయ్యి కానీ ఏమన్నా బ్రెయిన్ లో వాల్ట్ వస్తే మనం ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ చదివిన న్యూరాలజిస్ట్ వెళ్తాం న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్తే ఆయన మన బ్రెయిన్ మొత్తం ఇందాక అమ్మాయి చెప్పినట్టు బ్రెయిన్ మొత్తం స్కాన్ చేసి ఎక్కడైనా పార్ట్స్ లో ఏమైనా డామేజ్ వచ్చిందా ఏమైనా క్రాక్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఏం చెక్ చేస్తా ఉంటారు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫిజికల్ గా అంతా బాగుంటారు ఎలాంటి యాక్సిడెంట్స్ కానీ ఎలాంటివి ఏమి డ్యామ్ కింద నుంచి పై నుంచి కింద పట్టడం లేదా వెనక దెబ్బ తగ్గుతాయి అలాంటివి ఏమి ఉండవు కానీ కొంతమంది పిచ్చి పిచ్చిగా మెంటల్ మెంటల్ గా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంటే మనం ఏం చెప్తున్నా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియకుండా అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఆలోచించుకుంటా ఉంటాం ఏదో పోగొట్టుకున్న వాళ్ళలాగా డిప్రెషన్ లోన్ అయిపోతా ఉంటారు అలాంటి అలాంటి ఆలోచనల కోసం అలాంటి ఆలోచన దెబ్బతిన్న వాళ్ళ కోసం మనం సైక్రియాటిస్ట్ గారికి వెళ్తాం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మంచిగా పెద్ద పేపర్ తీసుకుని మనం మొత్తం బిహేవియర్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు సో మనకి బ్రెయిన్ కానీ మైండ్ కానీ ఒకటి కాదు ఓకేనా ఇజ్ ఇట్ క్లియరా ఓకేనా నెక్స్ట్ అసలు మెమరీ అంటే ఏంటి ఒక ప్రశ్న మెమరీ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా చెప్పండి ఒకళ్ళు మెమరీ అంటే ఏంటి సాయి సిద్ధార్థ్ అన్మిట్ చేస్తున్నా సాయి సార్ మెమరీ అంటే ద థింగ్స్ విచ్ వి స్టోర్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ సార్ అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ నడుస్ క్లాస్ నడుస్తుంది సార్ అంటే నేను లైఫ్ లాంగ్ దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే మెమరీ సార్ యా ఓకే అన్ని అన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం మనం లేదు అదే అన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాం కదా అంటే మెమరీ అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గ్రహించి మెదడులో నిక్షిప్తం చేసుకుని మరలా మనకు అవసరమైనప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుని ఉపయోగించుకోవటం ఇస్ కాల్డ్ మెమరీ క్లియరా మెమరీ అంటే ఏంటండి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మెదడులో నిక్షిప్తం చేసుకొని మనకు అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించుకోవటం అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి బాబర్ అక్బర్ బీర్బల్ ఈ కథలు ఈ హిస్టరీలో చదువుతూ ఉంటాం చదివినప్పుడు బాగుంటాయి బాగా అర్థమవుతుంటాయి చదివినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటాయి ఇన్ని అయిపోతాయి కానీ ఎగ్జామ్ స్టైన్స్ అని గుర్తుకురావు పాస్పల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఏంటి వంశలా ఏంటి ఇవన్నీ గుర్తుకురావు అంటే మనం చదువుతున్నాం కానీ ఎందుకు గుర్తుకు రావట్ల ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఎందుకు రావంటే యా సాయి కిరణ్ ఓకే అమ్మా చెప్పు సూపర్ మనం మనం రివైజ్ చెయ్యం గుడ్ అదొక పాయింట్ అండ్ ఏంటంటే మనం ఇప్పటి వరకు బట్టి పడతా వచ్చాం రివైజ్ చేసినా కొన్ని విషయాలు గుర్తుండవు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం టూ ప్లస్ టూ అంటే ఏంటి ఫోర్ ప్లస్ టూ అంటే ఏంటి మొత్తం తెలుసు కానీ సడన్ గా పదమూడు ఎక్కువ పద్నాలుగు ఎక్కువ చెప్పమంటే చెప్పరు ఎందుకంటే మనం బట్టి పెట్టడానికి అలవాటు పడతాం అసలు బట్టి పడితే మహా అయితే ఒక సంవత్సరం గుర్తుంటది లేదా రెండు సంవత్సరం గుర్తు లేదు అంటే మహా అయితే కొంచెం బట్టి పట్టే పద్ధతికి మనం ఈ రోజు స్వస్తి పలుకుతాం ఏం చేద్దాం ఈ రోజు బట్టి పడటం మన ఏం కాదు మన లక్ష్యం ఏంటంటే బట్టి పట్టుకుంటూ ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాం మీకు అలాంటివి 
సాలిడ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అవి మనం ఈసారి టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాం ఒక చిన్న టెక్నిక్ ద్వారా ఒకే ఫైవ్ మినిట్స్ లో గంట సేపు లో నేర్చుకునే పదిహేను పదాలు కానీ ఏదైనా సరే ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు సిద్ధంగా ఉన్నారా రెడీగా ఉన్నారా అందరూ నేర్చుకుందామా నేర్చుకుందామా నేర్చుకుంటే అందరు ఒక్కసారి ఇట్లా థమ్సప్ చూపించండి అందరు నార్మల్ గా అందరు రెడీగా ఉండాలి అందరు రెడీగా ఉండాలి అయితే మీకు ఒక చిన్న టేస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఎన్ని పదాలు కనపడుతున్నాయన్న ఇవి మొత్తం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మీకు ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయో మీరు ఎవరు రాయకండి స్క్రీన్ మీద ఎవరు రాయొద్దామా ఇవి కనపడుతున్నాయా ఎవరైనా ఒక చదవండి వందిత చదవమ్మా వందిత చేతన్ కుమార్ వీడియో ఆన్ చేసుకోలేదు కేయూరా కేయూరా కార్తీక కేయూరా అన్మిట్ చేశానా ఒక్కసారి చూడమ్మ ఎలిఫెంట్ డ్రింక్ ఈగిల్ ఫారెస్ట్ మ్యాంగో సార్ ఐ క్యాన్ సీ క్లియర్లీ బికాస్ దే ఆర్ స్క్రిబ్లింగ్ అబ్దుల్ కలాం అబ్దుల్ కలాం మూన్ వాటర్మెలన్ బామ్ clouds rocks tv yeah sachin mm. yeah rocks tv sachin what that sachin yeah matham 15 padalu unnai ippudu 2 minutes time is that just to observe cheyandi just to meer inta meer grahistharo chusukondi in 15 15 15 words టూ మినిట్స్ టైం టక్క టక్క తీసుకోవాలి ఏంటంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉండదు నాన్న ఇది మీ లైఫ్ లో మీ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది అందుకే కొంచెం సార్ వాళ్ళు నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చాను లేట్ గా అయినా చిన్నగా చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోండి మనం ఎంత చెప్తున్నాం అనేది ఇక్కడ చెప్తాము వెళ్ళిపోతాం కాకుండా మీకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది నా ఇంటెన్షన్ కొంచెం స్లో అవుతుంది బట్ ఏంటంటే యూజ్ ఉంటుంది అర్థం చేసుకో తెలుసుకున్నారా వన్ మినిట్ లేదు రవి తెలుసు మేడం పిల్లల్ని బాగా తయారు చేశారు మేడం మీరు పిల్లల్ని ఆదిగురు మైండ్ సెట్ ఆదిగురు యంగ్ మైండ్స్ బ్యాచ్ అదిరిపోయింది అవి తగ్గేదే లే చెప్పారు దీన్నే బట్టి పట్టే బట్టి పట్టేది అంటారు సింపుల్ గా చెప్తాను ఒక వన్ అవర్ తర్వాత చెప్తే వన్ అవర్ తర్వాత అడిగితే ఇది చెప్పలేదు కానీ మన చిన్న టెక్నిక్ ద్వారా అయితే చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లాప్స్ అందరూ బాగా చెప్పారు కానీ ఈ ఈ ఈ నాలెడ్జ్ అనేది టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు సరిపోతుంది అన్న రేపు మీరు డిప్లొమో కానీ బీటెక్ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ ఐఏఎస్ కానీ అయ్యారంటే మనకి ఎంతెంత బుక్స్ ఉంటాయో తెలుసా మీకు ఇంత ఎంత ఉంటాయి లాయర్ అయ్యేది ఇంత ఎంత ఉంటాయి ఎవరైనా ఫాదర్స్ మదర్స్ మీరు ప్రొఫెషనల్ అయితే ఇంత ఎంత బుక్స్ ఉంటాయి అమ్మ అమ్మ నాన్నల దగ్గర వాళ్ళు కేవలం అన్ని అన్ని బుక్స్ బట్టి 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 చదవలేదు చదివారు లేదా తెలియదు అలా చదివితే ఫ్యూచర్ లో మనము డిఫాల్ట్ మనం ప్రో రీప్రో అంటే పోటీ ప్రపంచంలో పోటీ పడలేము కానీ ఒక చిన్న టెక్నిక్ ద్వారా ఎంత పెద్ద బుక్ అయినా కొన్ని వేల పేజీలు ఉన్న పుస్తకాలైనా సరే మనం సింపుల్ గా నేర్చుకోవచ్చు దానికోసం రెండు గంటలు మూడు గంటలు కష్టపడితే మనం పావు గంట పది నిమిషాల్లో నేర్చుకోవచ్చు చిన్న చిన్న మెథడ్స్ 
ఓకే అందరు రెడీగా ఉన్నారు నేర్చుకుందామా మరి నేర్చుకుందామా లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ అందరు నేర్చుకోవాలి హ్యాపీగా స్ట్రైట్ కూర్చోండి అందరు స్ట్రైట్ కూర్చోండి స్ట్రైట్ అందరు కూర్చోవాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు కూడా వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి అన్న త్వరగా త్వరగా వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోవాలి అందరు వెరీ గుడ్ సైడ్ కూర్చొని కళ్ళు మూసుకోండి జస్ట్ ఏమి ఏమి ఆలోచించదు జస్ట్ కళ్ళు మూసుకోండి డీప్ ప్రిన్స్ త్రీ టైమ్స్ వన్ టూ విత్న్ త్రీ థౌట్ త్రీ టైమ్స్ లాంగ్ బ్రీత్ త్రీ థౌట్ విత్న్ జస్ట్ జస్ట్ మీరు వినండి ఎవరిని పట్టించుకోవచ్చు అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి తేజే కళ్ళు మూసుకొని అన్న నేను అందరినీ గమనిస్తూనే ఉంటా జస్ట్ ఓకే రిలాక్స్ చెప్పే కదండి మీరు బొమ్మల రూపంలో ఊహించుకుంటా ఉండండి ఏం చెప్పి ఒక స్టోరీ చెప్తాను ఆ దాన్ని మీరు ఊహించుకుంటా ఉండండి మీరు వేది కూడా ఫోకస్ చేయండి జస్ట్ మేఘన కళ్ళు మూసుకొని అన్న లాస్యా అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి మీకు ఒక చాలా ఇష్టమైన బేబీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు బేబీని మీరు పట్టుకొని సంకన పెట్టుకొని మీరు తాజ్మహల్ చూడటానికి వెళ్ళారు అక్కడ తాజ్మహల్ చూస్తూ ఉండగా మీ పైన తాజ్మహల్ పైన ఒక ఎలిఫెంట్ డాన్స్ వేసుకుంటూ కనపడింది డాన్స్ వేసుకుంటున్న ఎలిఫెంట్ మెడల్లో ఒక చైన్ ఉంది ఆ చైన్ చైన్ లో రింగ్ అనేది ఉంది చైన్ కి ఉంటది కదా ఆ చైన్ లో రింగ్ ఒకటి అది డాన్స్ వేస్తూ ఉండగా ఆ రింగ్ జారి కింద పట్టి పైన ఒక ఈగల్ అనేది ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఆ కింద పడిన రింగ్ ని తీసుకొని అలా ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి ఫారెస్ట్ లో దాన్ని వదిలేసింది ఫారెస్ట్ లో వదిలేసిన రింగ్ కాస్త ఒక విత్తనంగా మారి పెద్ద మ్యాంగో ట్రీ అనేది వచ్చి ఈ మ్యాంగో ట్రీ పెద్ద చెట్టుగా కాయి ఆ కాయలు అనేవి కాచాయి ఈ మామిడి పళ్ళను పోసుకోవడానికి ఆ ఫారెస్ట్ లోకి అబ్దుల్ కలాం వచ్చారు అబ్దుల్ కలాం వచ్చి ఆ మ్యాంగోని తినేసి అబ్బా ఈ మ్యాంగో ఎంత బాగుందో అని చెప్పి ఆస్వాదిస్తూ ఆయన సైంటిస్ట్ కదా ఇక్కడెందుకు ఉండాలి నేను మూన్ మీదకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మూన్ మీదకి వెళ్ళాడు మూన్ మీదకి వెళ్ళిన అబ్దుల్ కలాం అన్ని చూసి ఆ వ్యవసాయం చేద్దాం అనే అంత బాగా మన భూమిలా కాదు భూమి మీద అంత తదునుగా హ్యాపీ అంత ఏం లేకుండా హ్యాపీ ఫ్లాట్ గా ఉంది ఈ ఫ్లాట్ గా ఉన్న దాన్ని నేను వ్యవసాయం చెయ్యాలి అని చెప్పేసి అక్కడ వాటర్ మిలా పంట పండిస్తారు కొన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత వాటర్ మిలాన్ అనేది బాగా పండితే ఆ కాయల్లో కాయ టెస్ట్ టెస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి తీసుకొని ఫామ్ అని చెప్పేసి నేలకి వేసి కొట్టాడు హేగా అలా నేలకి వేసి కొట్టగానే వాటర్ మిలాన్ లో ఒక పెద్ద ఫామ్ వచ్చేసి నవంబర్ పేలింది ఈ పేలడంతో నల్ల మేఘాలు అనేవి కమ్ముకున్నాయి నల్ల మేఘాలు కమ్ముకొని పైన క్లౌడ్స్ తెల్లగా ఉన్నాయి కాస్త నల్లగా అయిపోయి వాటికి కోపం వచ్చాయి కోపం వచ్చి వర్షాన్ని కురిపించాల్సిన కాస్త రాక్స్ ని కురిపించి రాక్స్ ని కురిపించిన వల్ల ఒక రాయి భూమి మీదకి వచ్చి పేలి ఆ రాయిలో నుంచి ఒక టీవీ వచ్చి ఆ టీవీ టీవీలో సచిన్ క్రికెట్ ఆడతా మీకు కనిపించారు కలివారు తెరవద్దు త్రీ టూ వన్ నిదానంగా కలు తెరవన్నా యా సూపర్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ కథ ఊహించుకుంటూ ఇందాక మీరు పదిహేను పదాలు చూశారు కదా ఆ పదిహేను పదాలు ఎవరు చెప్తారు పట్టి పట్టి వద్దు నలుగురే వచ్చారు మిగతా వాళ్ళకి చెప్పలేరా నాకు అందరు కావాలి నాకు అందరు మీరు చెప్ నేను అవకాశం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా చెప్తారా లేదా జస్ట్ యా మిగతా వాళ్ళు అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఇంకొకసారి స్టోరీ చెప్తే అర్థమవుతుంది ఏమో ప్రజెంట్ అయితే చెప్పగలరా లేదా తప్పో ఒప్పో సరే ఒక్కళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాం వైష్ణవి చెప్పునా వైష్ణవి కథ ఊహించుకుంటూ పదిహేను పదాలు చెప్పునా మిగతా వాళ్ళంతా వినండి జస్ట్ వినండి అది కరెక్టా లేదా అని చెప్పేసి చూద్దాం కొంతమంది గుర్తుంటాయి కదా ఆల్రెడీ కొంతమంది బట్టి బట్టి చూసారు కదా వాళ్ళకి తెలుసు ఎలిఫాంట్ తాజ్మహల్ ఫారెస్ట్ 
లైన్ లో చెప్పాలి నాన్న అట్లా కాదు లైన్ లో చెప్పాలి ఓకే సార్ లైన్ మీన్స్ స్టోరీ లైన్ ఆర్డర్ ఆ స్టోరీ ఆర్డర్ సేమ్ ఆర్డర్ బేబీ ఎలిఫెంట్ తాజ్ మహల్ ఈ చైన్ రింగ్ ఈగల్ ఫారెస్ట్ అబ్దుల్ కలా ఫారెస్ట్ మ్యాంగో ట్రీ అబ్దుల్ కలాం మూన్ బాం టీవీ సచిన్ సూపర్ వాటర్ మిడల్ మర్చిపోయా ఓకే నో ఇష్యూ మెథడ్ అయితే ఓకేనా చెప్తావా లేదా వేరే ఉన్నా యశస్విని యశస్విని ఇప్పటి వరకు కొత్త చెప్తున్నాను యశస్విని అన్మిట్ చేసుకోమా బేబీ తాజ్మహల్ ఎలిఫెంట్ వింగ్ ఈగల్ ఫారెస్ట్ మ్యాంగో అబ్దుల్ కలాం మూన్ వాటర్మిలాన్ బూన్ క్లౌడ్స్ ఆర్డర్ లో చెప్పాలి ఆర్డర్ లో చెప్పాలి కథ ఊహించుకుంటూ చెప్పారు బేబీ తాజ్మహల్ ఎలిఫెంట్ రింగ్ ఈగల్ ఫారెస్ట్ మ్యాంగో అబ్దుల్ కలాం మూన్ వాటర్మిలాన్ భూమ్ క్లౌడ్స్ రాక్స్ టీవీ సచిన్ సూపర్ సూపర్ ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు అన్నీ బట్టి పట్టారా అసలు చూసావా అందరికి అందరూ హ్యాండ్రైస్ చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా ఈ మెథడ్స్ అనేవి ఇంకా వేరే వేరే మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది జస్ట్ మనకి ట్రైలర్ మాత్రమే ఇంకా మెథడ్స్ ఉన్నవి మనకి మంచి మంచి గ్రూప్ క్లాసెస్ అనేవి వస్తాయి మన మన గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నా నేను నేను అందరూ వేరే మేడం చేస్తున్నారు ఓకే అందరికి మంచిగా బాగా పార్టిసిపేట్ మంచిగా విన్నారు అందరికి పేషెన్స్ గా బాగా విన్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఆ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన ఆదిగురు ఆదిగురు సార్ ఇన్ఛార్జ్ ఆది సార్ కి అండ్ మెయిన్ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే దేవుడి కోసం గుళ్ళకు వచ్చాం కానీ పూజారికి మేము ఫ్యాన్ అయ్యాం దేవుడు మా గంపా సార్ అయితే ఇంపాక్ట్ మా గుడి మా పూజారి మా ఆది సార్ మాకు వెన్నటి నుంచి వెన్నంటి నుండి మమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తూ ఉన్నారు అండ్ మన ఇన్ఛార్జ్ రాజేశ్వరి మేడం గారికి అండ్ ఐబిఆర్ సార్ కి మన కోఆర్డినేటర్స్ రాజశేఖర్ గారికి సంతోష్ గారికి మన తులసి మేడం గారికి ఇద్దరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు మా మెంటర్స్ నా నా టోటి పార్టిసిపెంట్స్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఎంతో పేషెన్స్ విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి పిల్లలు థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు బ్రెయిన్ గురించి చెప్పమంటే మాకు స్మార్ట్ గోల్స్ కూడా చెప్పారు మా పిల్లలకి స్మార్ట్ గోల్స్ గురించి కూడా చాలా బాగా వివరించారు అట్లనే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మరి చాలా పెద్ద బుక్ అనుకో సార్ చాలా గంటల సేపు పడుతుంది కదా సార్ స్టోరీలో ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి అదే కనుక ఎగ్జామ్ లో రాయమన్నారు అనుకో ఓన్లీ ఒక గంట టైం అనుకో సార్ మనం పేపర్ మీద రాసే లోపల ఎగ్జామ్ అయిపోద్ది కదా సార్ మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ స్టోరీ ఎందుకు రాస్తా నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు చెప్పింది అవుట్ కమ్ స్టోరీ చెప్పావా లేకపోతే పదాలు చెప్పావా పదాలు సార్ అంటే స్టోరీ అనేది బ్రెయిన్ లో ఉండాలి కానీ అవుట్ కమ్ అనేది అదే రాయాలి నువ్వు స్టోరీ రాస్తావని చెప్పేసి రోజు మొత్తం రాసుకుంటా కూర్చుంటే అవ్వదు పని అవ్వదు బ్రెయిన్ లో బ్రెయిన్ నువ్వు ఎలా యూజ్ చేస్తావు అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే అక్కడ అంతేగాని నీ స్టోరీ రాయమన్నా అని చెప్పేసి ఎలిఫెంట్ కి ఆ స్టోరీ రాసుకుంటా ఉంటే నీకు టైం కుదరదు నాట టైం అనేది వేస్ట్ చేయదు అది ఇంటర్నల్ గా తెలియ ఇంటర్నల్ గా ఉండాలి అది అంతే అవుట్ కమ్ అనేది కావాల్సిన ఆన్సర్ మాత్రమే పడాలి 
ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టైం మేడం చెప్పచ్చా ఒక వన్ మినిట్ చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి ఎకార్డ్ అని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ లో ఒక పదం ఉంటుంది ఏంటంటే ఎకార్డ్ అంటే అంగీకరించు అంటే ఏసీసీ ఓ ఆర్ది ఫర్ సపోజ్ ఎకార్డ్ అంటే తెలుగులో ఏంటి మీనింగ్ అని మీకు ఎగ్జామ్ లో మీకు మీకు ఇచ్చారు క్వశ్చన్ అప్పుడు ఎకార్డ్ అంటే అంగీకరించు అంగీకరించు అని పది సార్లు మనం పక్షి పట్టేనా నేర్చుకున్నావు లేదా నా మెథడ్ లో ఇప్పుడు మన నేను ఒక చిన్న వచ్చిన స్టూడెంట్ ఎట్లా అంటే ఎకార్డ్ అంటే ఏసీ సిఓ ఆర్ది రెండు పదాలతో నేర్చుకొని ఏసీ అంటేనేమో ఇంట్లో వాడుతుంటాం కదా ఏసీ అది గుర్తు తెచ్చుకొని సిఓ ఆర్డి సిఓ ఆర్డి కార్డ్ అంటే రేషన్ కార్డు రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు ఏదో ఒకటి అనుకొని ఊహించు ఏసీ మీద ఈ రేషన్ కార్డు అమ్మ మీద అమ్మ పెట్టడానికి అంగీకరించింది అని చెప్పి స్టోరీ గుర్తు ఓకే ఇప్పుడు స్టోరీ ఏమైంది నీకు ఏసీ మీద ఏ కార్డ్ అనేది పెట్టడానికి అంగీకరించింది అమ్మ అని చెప్పేది నీ మైండ్ లో ఉంది ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు ఏ ఎకార్డ్ అంటే ఏంటని అడిగాడు ఇది అంతా నీకు బ్రెయిన్ లో ఉంటది కానీ నువ్వు అక్కడ మీనింగ్ ఏంటని అడిగాడు కదా అంగీకరించు అంటే అంతవరకే రాయాలి ఓకేనా ఆ స్టోరీ అనేది ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ కానీ అవుట్ అవుట్పుట్స్ అనేది మనం ఎంతవరకు రాయాలో అంతవరకే రాయాలి ఓకేనా మనకి అవుట్కమ్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది చూడాలి అంతే అది లాజికల్ గా మనం చూసాము అది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అన్ని ఆలోచిస్తే మనకు అవ్వదు వర్కౌట్ అవ్వదు ఎప్పుడైనా మనం గుర్తు పెట్టుకున్నామా లేదా అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అంతేగాని అది ఎలా వచ్చింది తాజ్మహల్ మీద డాన్స్ ఎలా వేసింది ఇండిపెండెంట్ ఎన్ని ఆలోచించుకున్నాం అనుకోండి ఏ వర్క్ కట్ ఓకే మనకి అవుట్కమ్ కావాలి అంతే ఏదైతే ఏమైంది మనకు అవుట్కమ్ కావాలి ఓకేనా నీ స్టోరీ ఎలా ఎంత క్రియేటివిటీగా చేసుకుంటే నీకు అంత బాగా గుర్తుంటుంది అంతే ఏదో నార్మల్ గా చెప్పు మా నార్మల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా సంతోష్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి చదవమని చెప్పారు తర్వాత మీరు చాలా పెద్ద స్టోరీ చెప్పారు అది ఒక టూ త్రీ అవర్స్ దాక ఉంది స్టోరీ దాని తర్వాత మీరు ఈ చెప్పమంటే కొన్ని చెప్పే ఛాన్సెస్ ఒక అంటే మనకు ఉంటాయా చెప్పగలుగుతాము ఏంటన్నా ఏంటి అంటే స్టోరీస్ కొంచెం ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చెప్పారు సార్ ఇంకా పెద్ద స్టోరీస్ పెద్ద వర్డ్స్ ఉంటే మనం ఎలా అంటారు అంతేనా అన్నప్రాసం రోజు అన్ని పెడతారా మనకి ఇచ్చింది వన్ అవర్ ఓకేనా మనం అలా వెళ్ళాలి అందుకే చెప్తున్నా మనకి ఇంకా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మీకు అవి వాటి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మన టూ డేస్ లో మనకు పోస్ట్ వస్తుంది మనం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనల్ని కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పమన్నారు స్టోరీలో ఇంకొన్ని వర్డ్స్ యాడ్ చేస్తే అన్ని వర్డ్స్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదా సార్ అంటే సార్ ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు నీకు ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ స్టోరీ చేసుకున్నావు రిమైనింగ్ ఇంకా ఎక్కువ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనేదే నేను డౌట్ లేదు సార్ అంటే మిగతా ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో రాయమన్నారు కదా సార్ అప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోవడం కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ గుర్తు పెట్టుకుంటే అదే చెప్తున్నా బట్టి పడితేనేమో మొత్తం ఏదే మర్చిపోయినా మొత్తం ఫ్లో పోతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ లో చెప్పారు మన వాళ్ళు వన్ సెక థర్టీ సెకండ్స్ లో చెప్పేసారు మొత్తం మధ్యలో వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఇంటరాక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి బట్టి పడితేనే మనకు వద్దనే చెప్తున్నా నేను అదే మన స్టోరీ గుర్తుంది అనుకోండి మనం ఎంతవరకు రాయాలో అంతవరకు గుర్తుంది ఓకేనా అంటే అనుకోకుండా వర్డ్స్ రాస్తాం కదా సార్ ఇప్పుడు స్టోరీ క్రియేట్ చేయడానికి ఇంకొన్ని వర్డ్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా సార్ 
ఆ వర్డ్స్ కూడా రాస్తే ఎగ్జామ్ లో మార్క్స్ అనేవి పోతాయి కదా అదేనమ్మా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఇవ్వాలో అంతవరకు ఇవ్వాలంటారు నేను చెప్పేది కూడా అది ఇప్పుడు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది నీకు వన్ మార్క్ అడిగినప్పుడు వన్ మార్క్ ఇవ్వాలి ఫోర్ మార్క్ అడిగినప్పుడు ఫోర్ మార్క్స్ తగ్గట్టు ఇవ్వాలి అంతే ఫర్ సపోజ్ నువ్వు అన్నట్లుగానే మధ్యలో వాళ్ళు అడిగింది రెండు 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 పదాలు అడిగారు సార్ నాకు ఫిఫ్టీన్ పర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఏమైతే వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఎక్కువ ఇస్తే మీకు మంచిదే కదా టైం ఉంటే ఆ మొత్తం రాసే తక్కువ అయితే రాయట్లేదు కదా ఎక్కువే రాస్తున్నావు కదా కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే వెనక మిగతా ప్రశ్న టైం ఉండదు అప్పుడు మిగతా వాటిని అటెండ్ చేసే అవకాశం కోల్పోతాం అప్పుడు రెండు అడిగినప్పుడు రెండే అంటే ఏంటంటే నాన్న మీ బ్రెయిన్ ఎలా ట్రైన్ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ టెక్నిక్ అంతే ఈ పదాలే రాయాలా ఆ పదాలే రాయాలా ఇవన్నీ అనేది అది సెకండరీ బ్రెయిన్ ఇప్పుడు మీరే చెప్ కొంతమంది చెప్పారు బట్టి పట్టినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటది ఈ స్టోరీ అల్లి అల్లి కదా అంటే మనకి రైట్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రెండు ఉంటాయి లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ఏంటంటే బట్టి పడుతుంది ఒకటికి పదిసార్లు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ వస్తుంది రైట్ బ్రెయిన్ ఎవరో తెలుసా డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మన సినిమాలు ఎందుకు గుర్తుంటాయి మన ఒక్కసారి సినిమా గురించి ఎందుకు గుర్తుంటది వాళ్ళు మన మన రైట్ వాళ్ళు మన రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ చేస్తారు ఓకేనా రైట్ బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా ఉంది నాన్న దీని గురించి డెప్త్ గా ఉంది నో ఇష్యూ కంగారు ఏం పడొద్దు మనకి చెప్పా కదా వస్తుంది క్లాసెస్ జరుగుతాయి త్రీ డేస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి చిన్న చిన్న ఫాల్ట్స్ ఉంది అయిపోయాక చేద్దాం ఓకేనా అక్కడ అన్ని డౌట్స్ మీకు ఏం కావాలంటే తీసేద్దాం మేడం తెలుసు మేడం ఓకేనా మేడం ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రాజు సార్ మా పిల్లలకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో చెప్పారు స్మార్ట్ గోల్స్ గురించి చెప్పారు మైండ్ ఎటువైపు ఉంటే ఏది లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ గురించి కూడా చెప్పారు ఇట్లనే పిల్లలు ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యకుండా మీ స్టడీస్ లో ఇవి ఇంప్రూవ్ చేసుకుని మీరు మంచిగా చదువుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంకా మన నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటి ఈ రోజు క్లోజ్ చేసుకుందామా మన స్లోగన్ తో ఇంకేమన్నా కావాలా ఏం కావాలి పిలవండి మరి సార్ ని సార్ రండి సార్ సార్ ఈ రోజు ఈ రోజు ఉన్నారా సార్ అసలు సార్ ఉన్నారు మ్యామ్ ఉన్నారా లేరు కదా ఉన్నారు మ్యామ్ నాకు సంతోష్ మహేంద్ర పేరే కనిపిస్తుంది సార్ పేరు కనిపించట్లేదు సార్ వీడియో కూడా ఆన్ చేసుకున్నారు మ్యామ్ ఆన్ చేసుకున్నారా నాకు కనిపించట్లేదు మీరు మ్యాజిక్ నన్ను చేశారా అయితే చేశారా నాకు మ్యామ్ పార్టిసిపెంట్స్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి మ్యామ్ నేను చూడట్లేదు సార్ ని సార్ అస్సలు కనిపించట్లేదు నాకు మిరిక్ అయితే బాగా కనిపిస్తారు స్టేజ్ కి కనిపిస్తారు సాహితీకి కనిపిస్తారు సాహితీకి కనిపిస్తారు తర్వాత ధీరజ ధీరజ్ కి కనిపిస్తారు వీళ్ళకైతే సార్ బాగా కనిపిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కెమెరా ఆఫ్ చేసుకుని ఉన్నారు కదా తేజో తపస్వి వీళ్ళు బాగా చూస్తున్నారు కదా సార్ ని ఈ రోజు సార్ మనకి మ్యాజిక్ కెమెరా ఆఫ్ చేసుకొని చూపిస్తారంట చూద్దామా వీళ్ళందరి కోసం తే వీళ్ళ కెమెరా ఆఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరి కోసం సార్ కెమెరా ఆఫ్ చేసుకొని చేస్తారంట చూద్దామా సార్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు సార్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళే కదా సంతోష్ మ్యాజిక్ చేస్తాడు ఈ రోజు కదా ఈ సంతోషే కదా మ్యాజిక్ చేసేది
అన్మిట్ చేసుకో చాలా బాగా చేస్తున్నాడు కదా వచ్చేసారు మన సార్ వచ్చేసారు వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ సార్ హ్యాపీ హ్యాపీ ఈవినింగ్ టు ఆల్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్ హౌ ఆర్ యు ఆల్ ఫైన్ సార్ ఫైన్ కాదు మనం ఫైన్ కాదు కదా ఫైన్ కట్టద్దు మనం గుడ్ హ్యాపీ గా ఉండాలి హ్యాపీ ఆసమ్ ఇప్రదాక మనం ఏం క్లాస్ ఉన్నాం దేవి ఎన్ని రోజు ఇది మనది ఎన్నో రోజు ఇది ఈ రోజు ఎయిట్ డేస్ అయిపోయినాయా అప్పుడే గాడ్ ఎయిట్ డేస్ ఎన్ని రోజులు ఉంటే బాగుంటుంది మీకు ఇంకా ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ సార్ లైఫ్ లాంగ్ కావాలా లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ చేద్దామా స్కూల్ మరి ఇలాంటి వాళ్ళేనా మనకు కావాల్సిందే మీరంతా ఇలా ఉన్నారనుకో ఇంకా మీకు ఏమేమో చెప్పాలి ఏమేమో చూపించాలి అనిపిస్తుంది మీరంతా అవసరం అవసరం అయిపోయాను <laughs> స్టోరీకి కనెక్ట్ చేస్తూ మ్యాజిక్ చేద్దాం అయితే ఎస్ సార్ అయితే ఈ రోజు బ్రెయిన్ డే కదా ఎస్ సార్ సార్ వీళ్ళు మీకే టాస్క్ ఇస్తున్నారు అసైన్‌మెంట్స్ ఎస్ ఎస్ మ్యామ్ ఐ యామ్ యాక్సెప్టెడ్ देयर టాస్క్ మ్యామ్ అయితే ఇప్పుడు ఇది ఈ రోజు బ్రెయిన్ డే కదా మనం జనరల్ గా ఇంట్లో గేమ్స్ ఆడుకుంటా ఉంటాం కదా ఆడుకుంటామా గేమ్స్ జనరల్ గా ఫ్రూట్ నేమ్స్ ఫిలిం నేమ్స్ మనం ఇంట్లో అందరం ఆడుకుంటుంటాం కదా హాలిడేస్ లో అందరం కలిసామంటే ఏదో ఒక గేమ్ ఆడుకుందాము అని ఆడుకుంటాం కదా అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్రూట్ నేమ్ చెప్తాను తర్వాత ఒకరి పేరు చెప్తాను వాళ్ళ ఫ్రూట్ నేమ్ చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఇంకో ఫ్రూట్ యాడ్ చేసి చెప్పాలి విల్ ప్లే గేమ్ ఓకే ఓకే సార్ ఎవరు గోల గోల చేయొద్దు ఎవరు అడ్మిట్ చేసుకోవద్దు నేను ఎవరి పేరు చెప్తే వాళ్ళు చెప్పాలి గోవా నేను గోవాతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే గోవా నెక్స్ట్ వైష్ణవి గోవా వైష్ణవి వా సూపర్ ఫ్రూట్ నేమ్ నానా వైష్ణవి ఫ్రూట్ నేమ్ ఉందా వైష్ణవి ఆరెంజ్ వైష్ణవి వద్దు నానా వైష్ణవి వద్దు కదా నేను గోవా చెప్పినా కాబట్టి గోవా ఆరెంజ్ చెప్పాలి సార్ ఫ్రూట్ నేమ్ నానా యాడ్ చేస్తూ పోవాలి అంతే సాయి కిరణ్ గోవా ఆరెంజ్ అంతే నెక్స్ట్ సాయి కిరణ్ ఏం చేస్తారు అంటే గోవా ఆరెంజ్ ఇంకో ఫ్రూట్ యాడ్ చేస్తారు అన్ని చేసుకోనా మీరు ఇవ్వండి సార్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి సహస్రచందనా 
गोवा ऑरेंज एप्पल बनाना वेरी गुड वेरी गुड नाना रुद्रा गोवा गोवा आप जरूर जाएगा ऑरेंज एप्पल बनाना मैंगो वेरी गुड वेरी गुड वंदिता गोवा ऑरेंज एप्पल बनाना मैंगो ड्रैगन फ्रूट बनाना तरह ड्रैगन फ्रूट बनाना मैंगो ड्रैगन फ्रूट सुधरा नो मैंगो ने जो पाया हाँ सर माँ अजय जो पिना वेरी गुड बिर अंदर आप जरूर जाए ला ये वर पटेस को वाला मनम ये वर मिस्टेक जेस सुनारो आउन सर ये वर तब जेस सुनारो ओवर तब जेस वाले गेम में जी आउट है क्या सर यस मनम पटेस को वाले यस सर यस सर ओके सर साइज इधर सर मैं बुक लो रास्कों सर ओवर ना मिस साइट यानी मनम रास्को दुना ना मनम येरोज ब्रेनी डे का बट्टी मनम अंदरम मनम ब्रेन लो रास्को वाला रास्को नहीं एवर मिस्टेक जिस तरह रूप पटेस को वाला मनम सर इनका तो सार मनम ना कर सके पर गया था हाँ सर या नाउ वी आर जीनियस ऐप इन ब्रेन शार्प ऐप इन मनम आंसर ओनली � Yes, sir. Guava, orange, apple, banana, banana, mango, dragon fruit, custard apple. Pineapple, sir. Very mango, good. Mango, pineapple. लेकिन उन चीज़ ने मैं वो पाइना भी लेकिन उन चीज़ ने लेकर आ गए पाली एल्बम शो लेकर आ गए थे चप्पने वाले फ्रेंड्स उन चीज़ ने ना चप्पने वाले जो पोटर मी फर्स्ट मी तो ये ले फर्स्ट हाँ मी मी तो फर्स्ट मी तो ये ले निक मी निक म्यूट जैसे इस तरह संतोष नहीं नहीं म्यूट जैसे इस तरह ये पुनः नुवे ये पाला ऑप्शन नुवे संतोष कमान कमान ना ना नुवे पाले फर्स्ट एंड डी मैंगो नो ओह गॉड निक मैंगो इस तरह आउट सर सर मैंगो अंधे के मैंगो इस तरह ना नो संतोष कमान गावा ड्रागन फ्रूट कस्टर्ड आपल हम तो सिस्टम का आपल पे कम दो वास्तव गाय पेन सर एक जैपल है पेन क्या था सर फाइव सेकंड्स में सर 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 ना गुड तो नहीं सर 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 स अंदर अंदर म्यूट लो उन्हें ला अंदर म्यूट लो उन्हें ला मैं नहीं पढ़ो करनी चूज़ ये सर्विस था ना टक्का 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 फास्ट ये पैसे आल ओके ओके सर ओके मनम चिन्ना पढ़ा आठ कुट्टू उन्हें क्या था अंदर उन्हें एम काउंट जैसे ने एम काउंट जैसे सम नंबर्स गुआवा गुटुक देख कौन है यार सही मूल पूरा ये मन आड़ को आ रहा है फर्स्ट एवर गेम इंग्लिश तो अंडर क्या था हम टी डम टी ला मन कौन से ऐसा क्या था पिंकी पिंकी पम यस आठ लेवर एवर एम ही मुझे जब पढ़ना पिंकी 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 पंकी पिंकी 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 पिंकी
निखिल सर कमॉन चप्पू गुआवा पास के ये पल ना ना गोवा को इतना लेते हो तो गुआवा ऑरेंज एप्पल बनाना मैंगो मैंगो ड्रैगन फ्रूट कस्टर्ड एप्पल अंते सेवन है जब कुन अंगला बनाम है ना उठाए जाए अलग था कमॉन है बंदी कस्टर्ड एप्पल पाइनापिल माँ पाइनापिल पाइनापिल ओके पाइनापिल सर पाइनापिल जब ले सर आ चलो आई पुराए जाए सर प्रज्वला कमॉन ना ना प्रज्वला से गोवा 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 ऑरेंज एप्पल बनाना मैंगो ड्रैगन फ्रूट कस्टर्ड एप्पल कस्ट कस्टर्ड एप्पल पाइनापिल स्ट्रॉबेरी वाव सुपर ग्रेट क्लैप सब सारे तनिश दर्शन गोवा ऑरेंज एप्पल बनाना मैंगो मैंगो ड्रैगन फ्रूट कस्टर्ड एप्पल पाइन एप्पल स्ट्रॉबेरी अंटे सर स्ट्रॉबेरी पापाया स्ट्रॉबेरी दरो तो पापाया अंटे सर इंडा ना पापाया ना यस सर वेरी गुड अक्षर क्लैप अंदर हम क्लास कोट आ रहे सर वाटर मिलन गुड़ा सर सर ये बुर कार नहीं है सर सर वो का गेम आ रहा है माँ ये बुरो ये बुरी टेंज़ जब पैर गया था ये बुरी टेंज़ जब पैर गया था ये भी रिवर्स ले वाली जब तार सर 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 नहीं जब तार सर 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 स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल पाया स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल कस्टर्ड एप्पल ड्रैगन को को बनाना और मैंगो मैंगो एप्पल मैंगो ना ना नहीं नहीं वर्ष जब तार है ना डियर ना नहीं मेरा अंदर जब पन नहीं लगेगा जब तार नहीं जब तार सर सर ओके ले जब तार सर अंदर जब ते मेरे दो इसकी बात है मेरे और सर ओके 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 इलान पे चिंद ब्रेंड है आंसर फस्ट क्लास वेट ना ना वेट ना ना विनाल ना ना विनाल चेस कुंदम फर्स्ट डे एम क्लास है ना प्रॉमिस टे प्रॉमिस टे एवर जब पुत्र ना ना एवर इधर हैंड रेज़ जिस ना रो ने वाला ना डूबता है ना वाल जब तक इंदा के मेरे पार्ट्स पे जिस नो लो हैंड रेज़ जिस हैंड्स डाउन ऊपर कुछ और पार्टिस पे जैसे राइटा में हैंड हैंड्स डाउन जैसे कौन अंदर हो? इंदा का फ्रूट्स गेम लो इवर ऐसे पार्टिसिपेट जेले रो वालो हैंड्स रह जाएं। ओके। फ्रूट गेम लो वालो मात्र में। सानवी इन्हीं नडियां के अंदर ना फर्स्ट डे मन वेंजे से एक लाइस है इन्दी। सर फर्स्ट डे प्रॉमिस डे आई इन दिस सर वेरी गुड वेरी गुड ना ना ग्रेट ग्रेट कुशांक सेकंड डे फुट डे सर वाव ये वाली पर है ना फुट डे है ना 
తేజిత్ చెప్పింది అందుకే మీరు ఏం అనొద్దు వినాలా అబ్జర్వ్ చేయాలా ఎవరు తప్పు చెప్పారో పట్టేసుకోవాలంటే మనం రెడీగా ఉండాలా తప్పు పట్టుకోవడానికి ఓకే కుశాంక్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డే రెండు చెప్పాలి నాన్న ఎవరు చేతన్ అయితే వాళ్ళే చెప్పాలి చేతన్ అయితే కాదు చేతన్ పేరు చేతన్ అనే పేరు ఎవరుకుంటే వాళ్ళు ఓకే Yes sir. Yes sir. Chetan, where are you? Sir, I am here. I am here, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I can't see you. Chetan, come on. Speak out. Three days, first day, second day, third day. First day, first day, first day. ఫస్ట్ డే ప్రామిస్ డే సెకండ్ డే పుదీ డే థర్డ్ డే థర్డ్ డే ఏంటి కల్చరల్ డేనా సంతోష్ సార్ చెప్పిన నువ్వు ఆగానా నువ్వు ఎస్ ఎస్ అంటున్నావు కానీ ఏం చెప్తలేవా నన్ను జీ ఫోర్ థర్టీ వన్ రూల్ నంబర్ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు నాన్న మీరు చెప్పట్లే సార్ యశస్వి నువ్వు చెప్పినా ఫస్ట్ డే ప్రామిస్ డే సెకండ్ డే ఫుడ్ డే థర్డ్ డే కల్చరల్ డే ఫోర్త్ డే డిజిటల్ డే వా ఒక్కసారి క్లాప్స్ యశస్విని కోసం మళ్ళీ నువ్వు రావడానికి నేను నీకు ఐడి పంపియండి అర్జెంటా ఏమన్నా సార్ ఏమర్జెంటా ట్యూషన్ వచ్చింది అందుకే అక్క వచ్చిందా ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయమని అక్క కూడా మ్యాజిక్ చూపిద్దాం ఓకే ఓకే డన్ కమాన్ నేను ఎవరికి చెప్పా ఇప్పుడు కల్చరల్ డే ఫోర్త్ డే డిజిటల్ లో మీరు అన్ని పార్టిసిపేట్ అవుతారు కానీ డిజిటల్ డే మర్చిపోతున్నారు తేజోమయ్
रुद्रा चूडक कमा रुद्रा चपना डेजावा कमा अच्छा मैजिक आलोची इवन मर्चिपोर चलो विल गो फॉर मैजिक ओके इले पटको पटको अंत अच्छा <laughs> 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 Two minutes la finish is it? Okay na. We gain sir. We go. Sorry, why the sir? Two minutes only. We want one hour sir. One hour. We go. Two hours. 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 Two बोल चूसरा दींटर बोसाटर एटोसा चाल कष्ट कदाटोर वाटर अंदर क्या चूसर कैजिक चूस मैजिक चूस
మ్యాజిక్ చేస్తున్నాం చెప్పేద్దామా నాకేం చూసారు మీరు ఇదే బాల్ చూసారు కదా ఏమైందబ్బా రెడీయా వాటర్ చల్లేస్తారా నేను మీ పైన అది కాదు మీరు డిజిటల్ లో ఉన్నారు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు అని చెప్పి ల్యాప్టాప్ మీరు కష్టపడుతున్నారా అని చెప్పేసి ఇవన్నీ ఏమైపోయాయో తెలుసా మీ కష్టం మొత్తం కలర్ఫుల్ గా ఫ్లవర్స్ అయిపోయాయి ఏమైపోయాయి కష్టపడ్డారనుకో లైఫ్ మొత్తం ఓకే ఎలా ఉంటుంది కలర్ఫుల్ గా చేసుకోవాలా లైఫ్ మనం ఇందాక బ్రెయిన్ ఇదే గురించి విన్నాం కదా మెమరీ టెక్నిక్స్ చెప్పినారు కదా సార్ ఎలా చదవాలి ఎలా మెమరీ పెట్టుకోవాలని పంపింగ్ వచ్చేస్తుందా చలో షెల్ బీ క్లోజ్ మనం ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ కదా మనం అందరం మీరు అంతా సోల్జర్స్ కదా సారీ మనం ఇంట్లో మనం స్కూల్ లో ప్రేయర్ ఎట్లా చేస్తాం అదే విధంగా వన్ టూ త్రీ చెప్తే మన శ్లోకం చెప్పాలి ఏంటి మన శ్లోకం మర్చిపోయా వెరీ గుడ్ రుద్రా గ్రేట్ గ్రేట్ నానా బోర్డర్ వరకు వినిపించాలా సోల్జర్స్ వరకు వినిపించాలా అందరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి నేను కౌంట్ చేస్తాను జై భారత్ వందే మాత్రం